பொண்ண பார்த்த பிறகு என்ன <laughs> 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 ஒரு பாட்டில் நிறைய எப்ப தூங்குவாங்கம்மா இவரு ஒரு பத்து மணிக்குள்ள வருவாங்க அந்த கொஞ்ச நேரம் தூக்கம்தான் மணி மூணு மணிக்கு எஞ்சிருவாங்கல்ல இந்த சீட்டு போட்ட வீடுங்கிறது பாவம் போல இருக்கும் இவ்வளவுலாம் பார்த்தா ஐயோ எப்படி வீட்டுல எப்படி வளர்ந்தாலு வயசு முப்பத்தி ஒரு வயசா முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல கல்யாணம் இப்ப அது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பிட்டு தங்கம் கூட கிடையாது முதல் முறையாக எனக்கு வந்து தங்கம் அப்படின்னு விழுந்தது அப்படின்னா இவங்க அப்பா வந்து இந்த மாப்பிள்ளை செய்யணும் அப்படின்னு ஒன்று போடுவோம் அப்படிங்க அப்போ நமக்கு செயின்லாம் போடுறாங்களா அப்படி அப்படின்ற மாதிரி ஏ சில மாதிரி செயின்லாம் போட்டோம்டா அப்படின்னு முதல் முறையாக நான் எனக்கு போட்ட செயினை எதுக்கு வச்சு அதை மட்டும் சொல்ல அதை வந்து டிவி காண்டி பக்கத்து வீட்டில் டிவி பார்க்க போனேன் அவங்க ஒரு மாதிரி பேசிட்டாங்க பார்க்கலாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிட்டு உடனே சொன்னோன்னே அவங்க செயினை அடவு வச்சு உடனே நாங்கள் டிவி வாங்கிட்டோம் அது அவங்க கண்ணிலே பதில் தெரியும் எங்கள் வீட்டில் கஷ்டத்தில் அனுபவிச்சது கிடையாது நாங்கள் நல்லா வசதியாக இருந்தோம்ங்களா எல்லாம் எல்லாம் போச்சு எவ்வளோ போச்சு இருபத்தஞ்சு மூணு இருபத்தஞ்சு மூணு போயிட்டு அவ்வளோ நகையும் அடை வச்சு எங்கள் அம்மா திட்டினாங்க நூறு நூற்றி இருபது சவரன் வாங்கி தந்துடுவேன்னு சொல்லி சவால் விட்டாங்க எங்கள் அம்மாட்டை அதே மாதிரி வாங்கிட்டோம் அப்பப்போ வாழை கொடுக்க போகும்போது அந்த குழந்தை பிறந்துட்டுல குழந்தை முதல் குழந்தைங்கிறதுனால அந்த குழந்தை எதாவது அழுதுகிட்டே இருக்கும் அந்த ஹவுஸ் ஓனர் வந்து ஒரு மாதிரி சிடு முஞ்சிக்காரு ஏங்க என்னங்க பிள்ளை பற்றி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீ இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் நானும் பதில் பார்ப்பா என்னடா செய்து சொல்ல முடியும் அழகா அழகா அதுக்கு வயிறு வலிக்குங்கிற விஷயம் கூட எங்களுக்கு தெரில சென்னைக்கு வர சம்மதமானு கேட்டாங்க நிறைய கஷ்டப்படுறாரு ஜெயிப்போம்னு வந்து ஆனால் ஜெயிச்சிட்டோம் முடிஞ்சு <laughs> 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 சரி எப்படி இருக்கீங்க சந்தோஷமா இருக்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா ஒரே வார்த்தை தான் முடிஞ்சு போச்சு இருபத்தி ஓரு வருஷம் கல்யாணம் ஆகி அது உண்மையா பொய்யானதா மெயினா உங்களை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த டைம்ல ஓகே மாப்பிள்ள பார்த்துட்டாங்க நம்மளும் கல்யாணம் பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து ஏன்னா அந்த டைம்ல எல்லாம் அதுதானே மாப்பிள்ள பார்த்தா நம்ம கட்டிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஆனா உங்களுக்கு மனசுல பல விஷயங்கள் ஓடிட்டு இருக்கோல இவர் நம்மளை நல்லா பார்த்துப்பாரா எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கோல அந்த மொமெண்ட் உங்களுக்கு எப்படி போன் பண்ணும் போது பயம் போயிட்டு நல்லா பேசினாங்க போன்ல போன்ல நல்லா பேசினாங்களா முதல்ல பார்த்த உடனே பயந்து போய் பிரிச்சுக்கு பின்னாடி போய் ஓடி ஒழிஞ்சுக்கிட்டா என்ன அது அது பெரிய கதை பொண்ணு பார்க்க போகும்போதே பொண்ணு பார்க்க தான் போறோம்னு சொல்லி நீ கூப்பிட்டு போகல நான் தான் கல்யாணமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போ இவன் நைஸாக சொல்லி எங்கள் அண்ணன் பெரியப்பா பையன் ஒருத்தர் இருக்கார் செல்வின் அப்படின்னு அவர் பின்னாடி தம்பி ஏ சும்மா இருக்கா வாய் நம்ம ஒரு ஒரு சார் வீட்டில் எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தர வேண்டியது தம்பி நம்ம அப்படியே போய் பார்த்து பேசி கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்துடும் சரி வாங்கினேன் போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவ் இப்படி தான் என்னை கூட்டு போகிறாரு கூட்டு போனால் இவங்க வீட்டுக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம் அவங்க அப்பா வந்து எனக்கு தலைமை ஆசிரியர் சின்ன அஞ்சு அஞ்சு படிக்கும்போது எங்கள் ஊரில் தான் வேலை பார்த்தாங்க 
அவங்க அம்மாவெல்லாம் போல்டான டீச்சர் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த பகுதியில் வந்து ஞானப்பால் டீச்சர் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ இப்போ தெரியும்னா வணக்கம் சார் வணக்கம் டீச்சர் ஆனால் என்ன சாப்பிட்றீங்க டீச்சர் அப்படின்னா இல்லை சாப்பிட்டு போயிடலாமா இப்படி தான் கேஸ் உள்ள பேசுகிறாங்க தவிர நான் அப்போ தான் பார்க்குறேன் ஓ இவங்களுக்கு ரெண்டு மூணு பொண்ணு பொண்ணு இருக்கு ரெண்டு பொண்ணு ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க ட்வின்ஸ் இவனும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸு திடீர்னு பார்த்தாச்சுன்னா நான் உள்ளே வந்தது தான் சொல்லி திட்டம் சத்தம் என்னன்னு பார்த்தா ஃப்ரி இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு நேர் பின்னாடி போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டாப்ல ஏன் எதுக்காக எதுக்காக நான் அந்த பொண்ணு ஓடி போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு இல்லை இல்லை அது யாரையும் பார்த்தா அதிகமாக பேச மாட்டாப்ல அதனால ஏங்க அதுக்குன்னு எங்கள் இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் வந்தால் வாகனம் கூட சொல்ல மாட்டேன் சும்மா வர சொல்லுங்க அப்படி நான் இவ்வளோ கேஷுவலாக பேசிட்டு போய் இல்லை வர சொல்லுங்க இந்த டோன்ல சொன்னீங்க இல்லை வேற டோன்லயா நான் எப்பவுமே அப்படி தான் பேசுவேன் எல்லார் வீட்டுக்குலையும் போனாலே இதே டோன் தான் ஆமாம் அட சும்மா வர சொல்லுங்க உட்கார சொல்லுங்க அது இவ்வளோ சரி ஓகே பணத்தை வாங்க சீக்கிரம் போவோம் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ பேசிட்டு திருப்பி என்ன பைக்கில் கூட்டு போயிட்டு இருக்காரு கம்மி இந்த ஃபேமிலி பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னாரு ஏன் ஆசிரியர் குடும்பம் அவர் நமக்கெல்லாம் பாடம் எடுத்த நம்ம திறமை ஆசிரியர் அவன் நல்லா டீசெண்டான ஃபேமிலி தான் நல்லா நல்லா கவனிச்சாங்களே ஆமாம் அவங்களுக்கு வந்து மூணு பொண்ணு தம்பி நாலு பொண்ணு அப்படின்னாரு நாலு பொண்ணு அத்தாடி பயங்கரமான குடும்பம் போல இருக்கே பயங்கரமான யோகக்காரர்லாம் ஏன்னா நாலாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு நாலு பொண்ணு வேணும் ஆசைப்பட்டுட்டே இருந்தேன் அப்போ கல்யாணம்னு ஒன்று ஆச்சுன்னா நாலும் பொம்பளை பிள்ளை தான் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு ஏன்னா நாங்கள் நாலு பேரும் பையங்க எங்கள் எங்கள் வீட்டில் இந்த பெண் வாடகை கிடையாது அதனால் எனக்கு குழந்தைகள் அப்படின்னா நாலு பெண் குழந்தைகள் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் இப்போ ஒரு குழந்தையோட அப்படி ஜெபியோட நிற்கிது அப்போ அந்த நேரத்தில் கேட்கும்போது அந்த அந்த பொண்ணு பார்த்து அது பிரிச்சுக்கு பின்னாடி போய் ஒரு பொண்ணு ஓடி ஒழிஞ்சது இல்லை அப்படின்னா என்னென்ன அந்த பிள்ளை அவ்வளோ அவ்வளோ அப்படி இப்படிலாம் கூச்சப்பட்ட குழந்தைகள் இப்பவும் இருக்கா இப்படிலாம் பேசிட்டு போயிட்டேன் இப்போ நானும் அவள் பாட்டில் கிளம்பி போயிட்டேன் எங்கள் அண்ணன் என்ன சொல்கிறேன் என்ன இல்லை ஏதோ நம்ம செல்வின்னு ஒரு வாத்தியார் வீட்டுக்கு கூட்டு போனான் உடனே ஆமாம் நான் ஏதோ பணம் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாப்பில் நான் கூட போயிட்டு வந்தேன் அவங்க அங்கே ஒரு ரெண்டு பொண்ணு இருந்துச்சு பார்த்தியா ஆமாம் இருந்துச்சு பார்த்தனே நான் பார்த்தா ஒரு பொண்ணு கூட ஓடி போய் ஒழிஞ்சிது அது திருப்பி நான் வெளியே வர சொல்லி சொன்னேன் அந்த பொண்ணை தான் அவனுக்கு பார்த்துருக்கு அப்படின்னா ஐயோ ஐயோ நான் வரைய ஒரே ஒரு சாதனைக்கு பொண்ணை பார்த்த பிறகும் வேண்டான்ட்டேன் என்ன பார்த்த பிறகும் வேணான்னு இருக்காங்க மீதி மீதி எங்கே கிடையாது ஏன் வேணான்ட்டாரு பார்த்த பிறகு வேண்டான்ட்டுங்க ஆ ஆ குண்டாட்டுமா <laughs> 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 அப்போ அவங்க வந்து நம்ம காய்கறி வியாபாரம் பார்ப்போம் மீன் வியாபாரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு கொலுசு ஒன்று திடீர்னு அத்து ஒன்று தான் அப்புறம் திடீர்னு அதை ஒட்டு போட கூட நம்மளால நம்மகிட்ட துட்டு கிடையாது அதாவது அந்த வசதியின் காரணமாக அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நான் வேண்டாங்கிற வேண்டாங்கிற விட்டவே இல்லை கடைசியாக ஓகே பண்ணி இவங்க தான் இவங்க தான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு நானும் சரி ஓகே என்ன தான் வருதுன்னு பார்த்துருவோமே வந்தாச்சு அப்போ அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி பேச ஆரம் பேசணும் எப்படி கூப்பிடுவார் உங்களை வீட்டில் விசாரிக்கும் போது நல்ல குணம் ஊர் மக்கள் சும்மா கூட சொல்லி இருக்கலாம் மல்லிகை கடையில இருந்து பல விஷயத்த அவர் பாத்திருக்காரு இது அந்த டைம்ல உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஒரு கனவோட வந்திருக்காரு ஆனா நிறைய கஷ்டப்படுறாரு ஜெயிப்போம் வந்து ஆனா ஜெயிச்சிட்டோம் ஆனா ஜெயிக்கிறதுக்கு நிறைய தடைகள் இருந்தது இல்ல தடைகள்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் நீங்க ஒரு பெரிய ஒரு கூடவே இருந்து ஒரு சப்போர்ட்டா இருந்திருக்கீங்க இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் நீங்க ஒரு கூட இருந்து என்ன இந்த மனுஷன் இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுறாரு ஐயோ பேசாம நம்மளே ஊருக்கே கூட்டு போயிடலாமா நம்ம வீட்டோட அந்த சைடு போயிடலாமான்ற ஒரு தாட் வந்து என்ன வரவே இல்லை இங்கதான் இருக்கணும் மோதி பாத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம் 
அவன் எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஆனால் அதில் நான் கூட கொஞ்சம் பின்வாங்கினேன் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு முப்பத்தி ஒரு வயசாக முப்பத்தி ரெண்டு வயசுலேயே கல்யாணம் இப்போ அது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பிட்டு தங்கம் கூட கிடையாது முதல் முறையாக எனக்கு வந்து தங்கம் அப்படின்னு விழுந்தது அப்படின்னா அது இவங்க அப்பா வந்து இந்த மாப்பிள்ளை செய்யணும் அப்படின்னு ஒன்று போடுவாங்க அப்படியே எங்கள் அப்பா நமக்கு செயின்லாம் போடுறாங்களா அப்படி அப்படின்ற மாதிரி ஏ சில மாதிரி செயின்லாம் போட்டோம்டா அப்படின்னு ஒரே ஒரு வாட்சி ஏதாவது நூற்றம்பது ரூபா இரநூறுவா இவ்வளோ ஒரு வாட்சி மட்டும் வாங்கி வலது கையில் கட்டிடும் எப்பவுமே அந்த வலது கையில் கட்டுற வாட்சி அது இனிமேல் சில சின்ன வயசுலேருந்து வலது கையிலேயே வாட்சி எங்கள் மூத்த அண்ணன் வந்து வலது கையில் தான் வாட்சி கட்டுவார் அவர் பார்த்து வலது கையில் தான் கட்டுவீங்க ஆமாம் இப்போ அந்த பிரேஸ்லெட்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என் வாட்சி எழுது இது இதுவே போதுமே அண்ணாச்சியோட வளர்ச்சிக்கு வளர்ச்சிக்கு பார்த்தீங்களா பிரேஸ்லெட்டை நல்லா பாருங்க ஆமாம் ஸோ பிரேஸ்லெட் வந்தோடனே வாட்சிங் வந்திருக்கு சூப்பர் இந்த பிரேஸ்லெட்டு வந்ததுக்கு இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதை இருக்குது ஓ ஆமாம் அந்த அது தனியாக எபிசோட் போவோம் ஏன்னா இருபத்தஞ்சி போகணும் போட்டு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ரொக்கம் எங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு வரதட்சணைலாம் வாங்கக்கூடாதுன்னு பாங்களே நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு பத்து பைசா வாங்கக்கூடாது பொண்ணை மட்டும் என் கூட அனுப்பி விடுங்க தாலியை கட்டி கூட்டு போடுறது எனக்கு பொண்ணு கிட்ட கேட்டலாமா என்னமா வரதட்சணை எதுவுமே வேணான்ட்டு வரா வேண்டாம்னாங்க ஆனா நாங்க போறதும் செஞ்சோம் எங்க வீட்ல போட்டாங்க இது அல்லவும் மனைவி அடடடடா ஆமா அவங்க ஃபேமிலில வந்து கொடுத்து அனுப்புனோம் பொண்ணுக்காக அப்படினு ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்தாங்க இருக்கல அது அது அவங்க பொண்ணுக்கு கொடுத்ததை நாம வெச்சுக்கணும் அப்படினு ஆனா நான் என்ன சொன்னேன் அப்படினா எனக்கு ஒரு ஆசை அப்படி அதாவது கல்யாணம் அப்படினு சொன்னா ஒரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒரு குடும்பத்துல இருந்து ஒரு பொண்ணை கொண்டு போய் கட்டின உழைப்பால் நம்ம முன்னேறி அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு நூறு பூன்னு செஞ்சு போட்டால் அது அது வளர்ச்சி அது ஒரு வெற்றி ஆனால் நிறைய கஷ்டங்கள் பார்த்தீங்கல்ல நாங்கள் என்ன கேள்விப்பட்டோம் ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து சாப்பாடுக்கோ சரி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பணம் அப்படின்றது தேவை அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் அந்த டைமில் அதை நீங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணிங்க கஷ்டத்தில் என்ன ஏதாவது ஒரு என்ன அவசரம் தான் என்ன என்கிட்ட ஜுவல்ஸை தான் அடை வச்சு வாடகை கொடுப்போம் சொல்லி டைமில் எங்கள் பாப்பா ரொம்ப குழந்த பிறந்ததுலேருந்து அவள் ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருப்பாள் வியாபாரத்துக்கே போக மாட்டாங்க வீட்டில் தான் இருப்பாங்க அப்போது வாடகை குறிக்க காசு கிட்டால் கூட ஜுவல்ஸை வச்சு வச்சு தான் கொடுத்துட்டே இருந்தோம் சில படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி முன்னேறி இந்த கொஞ்சம் கலக்க போவது யாருன்னு ஒரு ப்ரோக்ராமில் போய் தான் கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லா டெவலப் ஆச்சு அக்கறை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கொஞ்சம் மரட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெட்டை சொல்லுங்கள் என்னையும் சொல்லுங்கள் அந்த குட்டி சுட்டிஸு அந்த கலைஞர் டிவியில் அந்த சின்ன பிள்ளை ப்ரோக்ராம் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு முதல் முறையாச்சு <laughs> 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 வரும்போது <laughs> அப்போ வந்து இவங்களை கஷ்டப்படாமல் வச்சுக்கணும்னா ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு நூற்றம்பது ரூபா இரநூறுவா சம்பாதிக்கணும் அந்த நேரத்தில் ஒரு நூற்றம்பது ரூபா சம்பாதிக்கிற பெரிய விஷயம் அதுக்காக எனக்கு ஒரு ட்ரை சைக்கிள் மட்டும் புதுசாக வாங்கி கொடுங்கன்னா சந்தோஷமாக வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஹாப்பி அதனால் கடைசி வரைக்கும் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் இன்ன வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டேன் அப்பப்போ வாடகை கொடுக்க போகும்போதெல்லாம் அந்த குழந்த பிறந்துட்டில் குழந்த முதல் குழந்தைங்கிறதுனால அந்த குழந்தை ஏதாவது அழுதுகிட்டே இருக்கும் அந்த ஹவுஸ் ஓனர் வந்து ஒரு மாதிரி சிடு மூஞ்சிக்காரு ஏங்க என்னங்க பிள்ளை பற்றி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் ஏங்க நைட்டு பிள்ளை அழுதுகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு ஏங்க நானும் காய்கறி அவரை பார்த்து வந்தாங்க படுக்கேன் நானும் வந்து பாப்பா என்னடா செய்யுது செல்லக்குட்டி அழகாதடா அழகாதடா அதுக்கு வயிறு வலிக்குங்கிற விஷயம் கூட எங்களுக்கு தெரில சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஏதாவது ஒன்று சமிக்கலைன்னா வயிறு வலிக்கும் அப்படின்னு அந்த பக்கத்து வீட்டு பாட்டி ஒரு வயசான பாட்டியம்மா இருந்துச்சு என்ன தம்பி ஏன் பிள்ளை அழுதுகிட்டே இருக்கா தெரியல பாட்டியம்மா அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் விளக்கணை எடுத்துட்டு வா அந்த விளக்கணை எடுத்து அடி வயிற்று நல்ல சூடு பிறக்க செய் அப்படின்னு ஒரு சின்ன வைத்தியம் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அன்னை அன்னையிலேருந்து வந்து அந்த அழுகையே போயிடுச்சு ஆனால் அந்த அவசூன் இருக்காது தெரியலையே அவருக்கு மூணு பிள்ளை மூணு பொம்பளை பிள்ளை தான் அவர் அவராக சொல்லியிருக்கலாம் நம்ம கிட்ட ஏங்க சின்ன குழந்தை என்ன முடியுமா அழுங்க அப்படி தேய்ச்சி கொடுங்க அப்படிலாம் சொல்லணும்னு அதெல்லாம் கிடையாது அவர் ஒரு பக்கம் கத்துறாரு இந்த பக்கம் ஏதோ ஐயோயோ எனக்கு தூக்கமும் இல்லை வியாபாரத்துக்கும் போக முடியாது அப்படிங்கும்போது உடனே என்ன பண்ணுவோம்னா நான் சடக்கணும் விளையாட கட்டு நான் வளப்படாங்க இந்த மாதம் வாடகை கொடுங்க
நீங்க வந்து வசதியா என்ற இடத்துல இருந்து வந்திருக்கும் பொழுது உங்க வீட்ல வந்து எதிர்ப்பு எல்லாம் வந்ததா ஒரு அப்பா அம்மா இடத்துல இருந்து நிறைய கேள்விகள் வரும்ல அது நீங்க தான் எங்க பதில் சொல்லணும் அதெல்லாம் என்ன நடந்ததா அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நடக்க செஞ்சு செஞ்சது என்ன எங்க அம்மா திட்டுனாங்க சொன்னீங்க அவ்வளவு நகை அடை வச்சு எங்க அம்மா திட்டுனாங்க திட்டுனாங்க ஆனா நீங்க என்ன அதுக்கு என்ன பதில் நாங்க அண்ணா சொன்னா வாங்கி தந்துருவோம் நான் உங்க பொண்ணுக்கு நூறு நூத்தி இருபது சவரம் வாங்கி தந்துருவேன்னு சொல்லி சோ சவால் விட்டாங்க எங்க அம்மாட்ட அதே மாதிரி வாங்கிட்டோம் ஆனால் என்ன நிறைய பார்த்துருப்பீங்கல்லம்மா இதை தாண்டி இப்போ அவர் சொன்னார் நகை மேட்ரு மட்டும் தான் ஒரு கஷ்டம் நம்மளுக்கு தெரியுது இதை தாண்டி என்னென்ன கஷ்டம் அவர் பட்டிருக்காரு அந்த டைமில் எங்கள் பாப்பாவுக்கு திடீர்னு ரொம்ப உடம்பு சொல்லி நம்ம ஆட்டோ ஒன்றும் வரவே இல்லை அதனால் ட்ரை சைக்கிளில் போனோம் கூட்டிட்டு <laughs> 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 வாரிடும் <laughs> 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 அப்படியே ஒரு மூட்டை வெங்காயம்லாம் தண்ணிக்குள்ள போன கதைகள்லாம் உண்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஒரு ஐம்பது கிலோ வெங்காயத்தை வாங்கி கொட்டி வெங்காயம் கத்திட்டு வரும்போது திடீர்னு ஏதாவது ஒரு குண்டு குழி இருக்கும் அப்படி இறங்கும்போது போச்சுடா ஒரு வெங்காயம் கூட முடியாது தண்ணியில் உள்ளது வெங்காயத்தை என்ன பண்ண அப்படியே போட்டு போனா வீட்டுக்கு எனக்கு நான் அடியில பட்டிருக்கானா இந்த வியாபாரம் போகும்போது வயசு <laughs> 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 சும்மா எல்லாம் கொடுப்பேன் பட்டே ரசம் வச்சு சாப்பிடுங்க ம் ஏ நல்லா இருப்போயோ நல்லா அப்படியே அவங்க வாழ்த்துன அந்த வாழ்த்துக்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம நல்லாயிருக்கும் அப்போ போய் எல்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கணுன்னு ஆசை ஏன்னா கொசுரெலாம் அசால்ட்டாக தூக்கிட்டு போவாங்க கொசுருனா ஒரு பீட்ரூட் எடுத்துகிட்டு போனாலே கால்குள்ளே போயிடும் அச் அச்சு அச்சு நான் வேறு லாபம் ரொம்ப குறைவாக வச்சு வைப்பேன் மற்றவங்க யார் மாதிரி பேரா செல்ல பட மாட்டேன் எனக்கு தேவை இன்று நூற்றம்பது ரூபான்னு காலைல ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் மை மைண்டில் அந்த நூற்றி ஐம்பதுல எவ்வளோ கொடுப்பீங்க அவங்களுக்கு தந்துடுவாங்க அவ்வளோ தந்துடுவாங்க அவ்வளோ எனக்கு எந்த பழக்கமே இப்போ கிடையாது அப்போ நான் வந்து கொய்யாப்பழ வியாபாரம்லாம் பார்ப்பேன் இந்த என்னென்ன சீசனில் என்ன கிடைக்கும் அதெல்லாம் இப்போ கொய்யாப்பழத்துக்கு வந்து அப்போ கோட்டர் பாட்டிலுக்கு ஒன்று ஒன்று கொடுத்தாச்சுன்னா அது ஒரு ரூபாய்க்கு போகும் ஒரு ஒரு பாட்டில் ஒரு ரூபாய்க்கு போகும் அந்த கோட்டர் பாட்டில்னா கோட்டர் பாட்டில் திரும்ப கோட்டர் பார்த்துருக்கியா வீட்டுக்கு <laughs> 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 ஊர்ல இருந்து வந்து என் பிள்ளைய பாக்குறக்க வந்தேன் பாட்டிலோட மாட்டியா அண்ணாச்சி எஸ் இல்லையா ஒரு மூட்டை பாட்டிலோட மாட்டியா அண்ணாச்சி ம் ஏ இதுக்கு டைட்டில் கொடுக்கவேனே ஐயா டைட்டில்க்கு தான் ஐயா எடுத்து கொடுத்துறோம் ஏ இது கீழ கமெண்ட்ல கண்ணா பண்ணான்னு போடுவோம் பாத்து ஷாக் ஆயிட்டாப்ல ம் கேட்டர் பாக்கு கேட்டாங்கள என்ன மாப்ள ஒரு பாட்டில் நிறைய இருக்கு அவ்வளவு கொய்யா பழத்து பாட்டில் அப்படி சொல்லி சார் ஐயோ அப்படியா நல்ல விஷயம் நல்ல வேளை அப்படின அப்பதான் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஷாக் ஆயிருக்காங்க ஒருவேளை ரொம்ப கஷ்டமான ரொம்ப வறுமையில வந்தோடனே அந்த பழக்கத்துக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாரோ அப்படின்லாம் நினைத்து பேசிய நாட்களும் உண்டு ஆனா நான் ஒரு விஷயம் உங்களை பத்தி என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா ஒரு ஏரியா நல்லதா கேள்விப்பட்டேன் கரெக்டா கேள்விப்பட்டேன் அந்த இப்ப மக்களுக்கு நம்ம காட்டணும் சரியா நாங்கள் அண்ணன்னு வாய் நிறைய உங்களை கூப்பிட்டதுனால மக்களுக்கு இப்போ பண்ணி காட்டணும் ஏன்னா நான் ஒரு ஏரியாவுக்கு போய் நீங்கள் காய் வியாபாரம் வித்தீங்கன்னா உங்கள் சவுண்டே வேற மாதிரி இருக்கும் மாமா இந்த டோனு நீங்கள் விற்கிற தக்காளி வெங்காயம் அது என்ன எல்லாம் ஒரு டோன் தானே கால் கிலோ தக்காளி எப்படி தானே சொல்லுவாங்க நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க சொல்லி காட்டுங்க ஒரு தெருவுக்கே நான் வந்து 
அவ்வளவு சவுண்ட் கொடுக்கணும் இப்ப நான் கொடுத்தேன்னா ரோட்ல இருந்து அங்க எங்க யாரா வந்து இருக்கு நான் பண்ண ஆசையா நான் அவங்க பார்த்ததே இல்லனா கேட்டீங்க கேலி பண்ணுமானா ப்ளீஸ் நானும் கத்துப்பல கத்திரிக்கா வெண்டைக்கா பாவக்கா புடலங்கா கேரட் பீன்ஸ் வெங்காய தக்காளி ஓ ஓ ஓ ஆ அப்புறம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு வெங்காய தக்காளி முடிஞ்சிட்டா முடிஞ்சிச்சா ஏ மேல காலையில கீரை நான் 5:30 மணிக்கு எல்லாம் கலந்துல இறங்கிடுவேன் நான் வீட்ல இருந்து 3 மணிக்கு எல்லாம் கிளம்பிடுவேன் அங்க இந்த ஹோல் செல்ல வாங்குற இடத்துல ரொம்ப கம்மி ரேட் தான் அவங்க 50 பைசா கீரைங்க ஒரு கிட்ட கீரை 50 காசு அப்ப இத வந்து நான் ஒரு கெட்டுக்கு வெறும் 50 காசு கிடைச்சா போதும் நினைப்பேன் ஆமா 100 கெட்டு வித்தா 50 ரூபாய் 200 கெட்டு எடுப்பேன் 100 ரூபாய் கிடைச்சா போதும்ல கால ஒரு 8:30 மணிக்கு எல்லாம் 100 ரூபாய் சம்பாதிச்சிரலாம் அந்த அந்த நேரத்துல அப்ப அந்த கீரை எல்லாம் எல்லாம் பாதி வேற தெரிஞ்சு தூக்கத்து முழிச்சலாம் கீழ ஓடி வருவாங்க ஆமா கீரை 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 அரை கீரை சிரிக்கிற அரை கீரை சிரிக்கிற அரை கீரை சிரிக்கிற அரை கீரை சிரிக்கிற புளிச்ச கீரை பொண்ணாங்கண்ணி கீரை இப்போ கொஞ்சம் தொண்டை சரியில்ல அப்போ இதை விட கண்டிப்பா இருக்கும் இந்த தொண்டைக்கு இப்படினா தொண்டை சரியில்லாம இப்படி சொல்றாரா இந்த இந்த தெரு கடைசில கத்துனனா அந்த லாஸ்ட்ல இருக்குது வீட்டுக்காரங்க எஞ்சி கிளம்பி வந்துரும் என்னையா சத்தம் இந்த கழுத பால் கொடுத்து உங்க அம்மா வளத்தாங்கள அப்படி சொல்ல என்கிட்ட கேட்பாங்க என்னமா கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவான அவ்வளவு சவுண்ட் கொடுத்தாலும் ஒரு பிசிறு கூட வராது எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிப்பீங்கனா உங்க காலையில வியாபாரம் அந்த ஒரு பொருள் பொறுத்து இருக்கு கீரை அப்படினா நான் காலையில 3 மணிக்கு இப்போ சொல்லுவா அது ஆமா நீங்க சொல்லுங்க ஆமா மாம்பழத்துக்குனா எத்தனை மணிக்கு போவேன் அது ஒன்னு ஒன்னு கே அதாவது ஒரு ஒரு காயக்கு அவர் அந்த டைம் வெச்சு வேலை செய்றாரு நிஜமா இதெல்லாம் தெரியாதுமா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வாட்டி வியாபாரம் பண்ணுவீங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வாட்டி வியாபாரம் மூணு வாட்டி மூணு வாட்டி காலையில ஒருக்க கீரை வித்து வந்துருவாங்க அது எத்தனை மணிக்கு கிளம்பாரு காலையில கீரைக்குனா 3 மணிக்கு வருவாங்க மூணுக்குலாம் ஆமா அதுக்கு அப்புறம் காய்கறி ஆவரத்துக்கு அது வித்துட்டு வந்தா காய்கறி ஆவரத்து பேயிட்டு வந்துட்டு திரும்ப சாயங்கால வாழைப்பளம் சாப்பாடு எல்லாம் எடுத்துட்டு போய்டுவாரா சாப்பாடு மத்தியானம் சாப்பிட்டு தான் போவாங்க சாப்பிட்டு அப்படி இந்த சர்க்கிள் கிட்ட தான் இருக்கு ஆமா சர்க்கிள் ஆமா அரும்பாக்கம்னா அரும்பாக்கத்துக்குலயே எடுத்துட்டு வீட்ல போய் கஞ்சி குடிச்சிடுறது காலை அப்ப பழி திருப்பி வந்து அப்படி ஆவரம் வந்து சாப்பிடுறது அதுக்குள்ள வெல்ல சாப்பாடு எல்லாம் ரொம்ப டேஸ்டா பண்ணுவாப்ல வியாபாரம் <laughs> 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 இப்ப காலையில மூணுன்றீங்க சாயந்தரம் மூணுன்றீங்க மதியானம் பன்னெண்டுன்றீங்க அப்ப எப்ப தூங்குவீங்க எனக்கு புரியலையே ஒரு பத்து மணிக்குள்ள வருவாங்க அந்த கொஞ்ச நேரம் தூக்கம் தான் மூணு மணிக்கு எஞ்சிருவாங்கல்ல வீட்டுக்கு கல்யாணம் <laughs> <laughs> Sunland Refined Sunflower Oil, Twin Birds Leggings, Aroma Premium Dairy Products.